राजधानी लोकसान मुख्य व्यवसाय परामर्श मत्स्य विभाग नजर दी चालू प्रक्रिया चामा रप्तान दिखे सरकारी हिसेबे चलती बचर देशे पशु कुरबानी है एक कोटी बीस लाख मत एर मध्य गरु कुरबानी हो पैंतालिस पंचाश लाख और बाकी छागल महिष और भेड़ार कम दाम कारण अबिकृत थका सब चामार एक बड़ अंश नष्ट हो गए अथच टैनार्स एसोसिएशन बच्चों तरह चामा संग्रह लक्ष्य मात्रा आशी थ पचाशी लाख पिस बाकी त्रिस थ पैंत लाख पिस चामार बेपारे निश्चुप दाना चामा रप्तानी कमे दो साल शेष छये रप्तानी आय कमे प्राय पंद्रह शतांश ये सरकार काचा चामा रप्तान बिोधित नहीं जौतिक को कारण समाधान सह दीर्घ मेदी पद घोषणारेनारिश
সরকারি ঘোষণায় শনিবার থেকে লবণযুক্ত চামড়া সরকার নির্ধারিত দামে কেনার কথা রয়েছে ট্যানারি মালিকদের এজন্য রাজশাহী চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লবণযুক্ত চামড়া বিক্রির জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আরোদ্দাররা তারা বলছেন সরকার নির্ধারিত দামই ট্যানারি মালিকদের কাছে চামড়া বিক্রি করা হবে তবে চামড়া বিক্রি করা হবে নগদ অর্থে ট্যানারি মালিক যদি নামে আমাদের আগের টাকাগুলো ওনারা দিতে হবে এবং পরবর্তী কথাটা হচ্ছে যে যে চামড়াগুলো নেবে এটাও নগদ টাকা দিয়ে নিতে হবে আর যদি বাকি দেন এই বাকি টাকা আমাদেরকে চেক দিয়ে দিতে হবে ক্যানারিরা চামড়া কিনবো আমরা তো এই আশায় চামড়া লয়ে আইছি তখন তো আমরা তো এই এনো ঘরবাস করতেছি যদি ট্যানারি মালিক চামড়া ক্রয় করে তাহলে আর কি আমরা বাসবো আর কি আনলে তো আমগুলোর সমস্যা দেখা ট্যানারি আসে যদি তারা ঠিক ঠিক মতো আমরা দাম দিয়ে তাহলে আমরা কিছুটা জান্ডা বাস কিছুটা জান্ডা বাস ঘরনা হইলে আমরা একবারে নিশ্চয়ই সর্ব আর হই যে এদিকে নওগাঁ টাঙ্গাইল সহ কয়েকটি জেলায় চামড়া কেনার বিষয়ে আরোদ্দারদের সাথে ট্যানারি মালিকরা কোনো যোগাযোগ করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে চামড়া অবিক্রিত থাকলে পথে বসার আশঙ্কা আরোদ্দারদের আচ্ছা আমরা আরোদ্দানি করার জন্যই বলছি সেটা আমরা এখনো আমার জানা সত্ত্বে আমরা এখনো কোনো ফোন পাইনি ট্যানারি থেকে কোনো কিছু আমরা বলতে পারব না নাই কোনো কিছু আমরা বলতে পারতো আছে সরকার যেটা ডিসিশন নিছে এটা সবচেয়ে কারেক্ট ডিসিশন এই ডিসিশন আরো আগে নেওয়া উচিত ছিল এদিকে বাংলাদেশ ট্যানারস অ্যাসোসিয়েশন জানায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 17 আগস্ট থেকে নির্ধারিত দামে লবণযুক্ত চামড়া কিনবেন ট্যানারি মালিকরা আমাদের যত সদস্য আছে সকলকে আমরা মেসেজের মাধ্যমে বলে দিয়েছি যে আগামী 17 তারিখ থেকে যেন চামড়া সংগ্রহ করে আমরা যথারীতি আগামী কাল থেকে আমরা চামড়া সংগ্রহ শুরু করব চামড়া শিল্প রক্ষায় সরকারকে বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আরোদ্দাররা ইশিতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ সেক্ষেত্রে সকালে যেমন জানিয়েছে যে পেশা ফাঁকা অবস্থা বিরাজ করছিল কিন্তু অবস্থা এলাকা যেহেতু চামড়া সংগ্রহের কোনো কার্যক্রম নেই আপাতত এখানে যারা সংগ্রহ করেছেন লবণজাত করে রেখেছেন এখানে পোস্তায় তারা কিন্তু বলা চলে যে দু থেকে তিন মাস কিংবা এরকম কিন্তু অনেকের দেরি হবে যে চামড়াগুলো ট্যানারি মালিকরা কিনে নিয়ে যাবেন একই সঙ্গে যারা স্বল্প সময়ে কিন্তু এখন ট্যানারি মালিকরা যাদের চাহিদা এখন আছে তারা কিন্তু অনেকের সাথে কথাবার্তা বলে অনেকে দু একটি আরও তাদের থেকে ট্যানারি মালিকরা কিন্তু চামড়া সংগ্রহ করছেন চোখে মুখে সবকিছু প্রকাশ করছেন তারা বিভিন্ন ভাবে বলছেন যে এইবারের যে নৈরাজ্য সেই নৈরাজ্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো না একইভাবে প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো কোটি টাকা যে চামড়ার যে ক্ষতি হলো শুধু কাঁচা চামড়ার এবং কোটি টাকার মতো কিন্তু পাকা চামড়া যদি লবণ যদি শেষ করে প্রক্রিয়াধীন করে কিন্তু রপ্তানি করে কয়েকশো কোটি টাকার কিন্তু আমাদের সম্পদ কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল এটা কিন্তু বলছেন অনেকে তো ব্যবসায়ীদের যেটি কিন্তু দাবি সেটি হচ্ছে যে কাঁচা চামড়া রপ্তানি হোক কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীরা এটি বলছেন এবং একই সঙ্গে ট্যানারি মালিক যারা কাঁচা চামড়া পাকা চামড়া পাঁচের মতো তৈরি করে যারা রপ্তানি করেন তাদেরও কিন্তু সুবিধা নিশ্চিতেরও কথা বলছেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে যেটি কথা সেটা হচ্ছে যে এখানকার সার্বিক পরিবেশ এখন যেটি বলি সেটা যে চামড়া গুলো সংগ্রহ করেছিল প্রায় সাড়ে চার লাখ মতো সেই চাঙ্গা গুলো চামড়া গুলো পকিয়ে যাত করা শুরু করেছে এবং সেগুলো প্রস্তুত করছে বিক্রির জন্য কিন্তু এখন একটি ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে যে আসলে সেই চামড়াগুলো আসলে কি টানা ঢাকা টানারি মালিকদেরকে দিবে নাকি রপ্তানি করবে সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত একটু ধোঁয়াশা রয়েছে কারণ এখানকার আরোদ্দাররা বলেছিলেন যে আসলে শনিবার থেকে এখানকার যে ঢাকা যে টানারি মালিকরা রয়েছে তারা চট্টগ্রামে মাঠে 
নামবেন কিন্তু হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত এর সাথে তারা মাঠে নামছেন না কিন্তু আগামী রোববার অর্থাৎ 18 আগস্ট ঢাকায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি বৈঠক হবে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত হবে তারা ঢাকা তা মাঠে নামবে নাকি এই চামড়াগুলো বাইরে রপ্তানি করা হবে এটা নিয়ে ধোয়াশা তৈরি হয়েছে তবে এখানকার যে আরো তারা রয়েছে তাদের একটি দাবি তারা বলছেন যে বেশ কয়েক বছর ধরে তারা যে যে টাকাগুলো দিয়েছেন যে এটা অনেক বকেয়া রয়েছে টাকা সেই টাকাগুলো এখনই তারা পাননি এবং নতুন করে তারা আর টাকা দিতে বকেয়া দিতে রাজি নয় সেই ক্ষেত্রে তারা বলছেন যে নগদ টাকা এবং যে চেকের মাধ্যমে তারা সেই চামড়াগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করবে বলে তারা জানিয়েছেন তারা বলছে যে এই চামড়াগুলো অন্ততপক্ষে তিন মাস ধরে এখানে রাখা যাবে সেই ক্ষেত্রে যদি তিন মাসের পরে সেই চামড়াগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তারা একটি দাবি করেছে সরকারকে হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন হয় ট্যানারি মালিকরা এই চামড়াগুলো কিনবে না হয় তিন মাসের মধ্যে সরকার এমন একটি পদক্ষেপ নেবে যাতে করে এই চামড়াগুলো রপ্তানি করা যায় আপনি হয়তো যে চট্টগ্রামে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে পাঁচ লাখের মতো চামড়া সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় চার লাখ মতো চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে যার বাজার মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য হিসাবে প্রায় দুইশো কোটি টাকা এবং যে স্থানীয় বাজার হতো বত্রিশ কোটি টাকা চামড়া কিন্তু ছয় থেকে সাত কোটি টাকা চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে যদি আন্তর্জাতিক বাজারের যদি হিসাব করি সেক্ষেত্রে এই চামড়াগুলোর দাম প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কোটি টাকা মতো হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি তো সব কিছু মিলিয়ে একটি যে কথাটি বলতে পারি সেটা হচ্ছে এখানকার আরও তারা দাবি করেছেন হয় ট্যানারি মালিকরা যাদের নগর টাকা দিয়ে যে চামড়াগুলো কিনবে না হয় সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই চামড়াগুলো রপ্তানি করার কথা তারা জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য मालिक समिति जरा चामा घोषणा दिए शनिवार तेम घटे चामा मालिक स्वस्ती पेल चामा मालिक समिति रामनगर मोटामुटी प्रेसारे फेले 
जैव <laughs> मालिकरा सरकार <laughs>
ঈদে দুশো 
বিশটি লঞ্চ এবার দক্ষিণাঞ্চলের বাইশটি জেলা বিয়াল্লিশটি রুটে কিন্তু যাতায়াত করছে এই লঞ্চগুলিতে আমরা যে দেখেছি যে ঈদের আগে যেমন ভিড় ছিল সেই ভিড়টি কিন্তু না থাকলেও তার থেকে কিন্তু কম না আমরা কিন্তু সকাল থেকেই দেখছি যে বেশ যাত্রী দিয়ে কিন্তু প্রতিটি লঞ্চ এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে এসে ভিড়ছে এবং যাত্রীদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা আমাকে বলেছেন যে এবার যাত্রা পথে ঈদের আগে ভোগান্তি থাকলেও লঞ্চে সেই ভোগান্তিটা কিন্তু ঈদের পরবর্তীতে তাদের খুব একটা পেতে হয়নি যদিও ওঠার সময় তারা যখন লঞ্চে গতকাল উঠেছেন বা আজকে সকালে যখন উঠেছেন কিন্তু তাদের ভিড় ঠেলা ঠেলাঠেলি করেই একরকম কিন্তু লঞ্চে উঠতে হয়েছে তো দেখবেন যে এখানে কিন্তু যাত্রীরা যাচ্ছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি তারা বলছেন যে এবার তারা ভালোভাবেই করেছেন তারা লঞ্চে যেহেতু লঞ্চের যাত্রাটা আসলে মোটামুটি নির্ভিঘ্নেই বলা যায় এবং এখানে বিআইডাব্লিউটি এর কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন যে যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা সহ যে দুর্ভ কমাতে তারা নজর রাখছেন পাশাপাশি লঞ্চগুলিতে যাতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল না করে সেদিকেও কিন্তু তারা লক্ষ্য রাখছেন তো আমরা কিন্তু দেখছি যে লোকজন ঈদ করে আসছেন সেই ঈদের আমেজ নিয়ে তাদের চোখে মুখেও কিন্তু আমরা দেখছি যে ঈদের যে একটি আমেজ সেই আমেজ পাশাপাশি কিন্তু আমরা দেখছি সকাল থেকে যে যারা ঈদ করতে পারেননি বাড়িতে গিয়ে তারা কিন্তু ঈদ পরবর্তী ছুটি পেয়ে আবার চলে যাচ্ছেন আর যেহেতু রোববার সরকারি অফিস আদালত খোলা সেহেতু সরকারি যারা চাকরি করেন সেক্ষেত্রে তাদের অনেকেই কিন্তু এখনো আসেননি যদিও কেউ কেউ ভিড় বাড়তা এড়াতে কিন্তু আগে চলে এসেছেন তো এই ছিল আমার কাছে সদরকার লঞ্চ টার্মিনাল থেকে সবশেষ চলে যাবো স্টুডিওতে সিডেন তিনি বলেন গণতন্ত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের সঙ্গে ঐক্য হয়েছিল তবে বেগম জিয়ার মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের শক্তি যাচাই এই মুহূর্তে একক ভাবে আন্দোলন সরকার বিরোধী আন্দোলনে গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা সময় সংবাদকে বলতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপির মহাসচিব বলেন সরকারের অত্যাচার নির্যাতনে আন্দোলন সফল না হলেও ঘুরে দাঁড়ানোর সময় হয়তো অনেকটাই কাছে আমরা দশ বছর ধরে চেষ্টা করেছি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা আপনি জানেন বেগম জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল জানান আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছেন তারা বিশ দলীয় জোট কিংবা ঐক্যফ্রন্ট হারিয়ে যায়নি বলেও সাফ জানান তিনি সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা দরকার আমাদের নিজেদের দলকে জীবিত করা দরকার কর্মীদেরকে সব মিলিয়ে দেশ নেত্রী মুক্তির জন্য যে আন্দোলন সে আন্দোলন আমরা শুরু করেছি শুধু বিএনপি তার মানে এই না যে আমরা বিশ দল বাদ দিয়েছি বা আমরা ঐক্য ফর্ম বাদ দিয়েছি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন জবাব দিতার অভাবে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় দেশ এখন সমাধানের প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ 
ঢাকা আইসিইউ সংকটে শিশুদের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে ডেঙ্গু সেই সময় আইসিইউতে শয্যা পাওয়ায় অনেককে বাঁচানো সম্ভব হয় না পাওয়ায় অনেককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে মত চিকিৎসকদের জানিয়ে উপলব্ধি করে বিভিন্ন হাসপাতালে শিশুদের জন্য অতি জরুরি এই সেবার সুযোগ সৃষ্টির পরামর্শ চিকিৎসকদের গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 1719 জন মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শিশু হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি 4 বছর বয়সী নাবিহা অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঈদের ছুটি শেষ হওয়ার আগে গোপালগঞ্জ থেকে দ্রুত সন্তানকে ঢাকায় নিয়ে আসেন বাবা মা তো বলে ভালো হয়ে যাবে প্লাটিলে কমে যায় কি কি জানা আমি জানি না ঠিক ওকে বলে বাচ্চার অবস্থা এখন গতকাল থেকে বেশ খানিকটা ভালো মনে হচ্ছে ডাক্তারও সেরকম ভাবে বলল শিশু হাসপাতালে মারা যাওয়া নয় শিশুর 6 জনই শক সিনড্রোমে যাওয়ার পর মারা যায় যাদের অনেক शिशु क्षमान जनशक्ति जतियों हासपाल कार्यक्रम शुरू है जनसेम चिकित्सक
মুজাই ছুব সময় সংবাদ ঢাকা মৌসুমেও খোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে ইলিশের দেখা মিলেছে প্রতিদিন খালি নৌকা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে জেলেদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর থেকে ইলিশ নদীতে আসতে দেরি হচ্ছে জানিয়ে জেলেদেরকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ মৎস্য বিভাগের নাসিরউদ্দিন লিটনের তথ্য ও উৎপল দেবনাথ ছবি নিয়ে রিপোর্ট তারপরও প্রতিদিন আশায় বুক বেঁধে নদীতে ছুটছে হাজার হাজার জেলে নৌকা টলার এসব জেলেদের অধিকাংশই ফিরে আসে সামান্য মাঝে যা দিয়ে টলারের তেল খরচ উঠলেও চিরচেনা অভাব অনটনে থাকা জেলে পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে তাই অনেক <laughs> আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ইলিশের মৌসুম কিছুটা বিলম্বে আসছে উল্লেখ করে শীঘ্রই কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা মিলবে এবং জেলেদের সংকট দূর হবে বলে মনে করেন জেলার মৎস্য কর্মকর্তা বর্ষা যেহেতু দেরিতে আসছে সুতরাং আমাদের মাছের মৌসুমও দেরিতে শুরু হবে তবে দেরিতে শুরু হলেও আমাদের যে পরিবার মাছ আমরা পেয়ে থাকি সেটা কিন্তু আমরা কম জেলার প্রায় দুই লাখ জেলে গত মৌসুমে মেঘনা তেতুলিয়া নদী থেকে এক লাখ তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ আহরণ করেছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে পর্যটকের বাদ ভাঙা উচ্ছাস আর আনন্দে মাতোয়ারা সকাল থেকে সৈকতের সবকটি পয়েন্টে পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় সকাল থেকে টানা বৃষ্টি হলো সেই টানা বৃষ্টিও আনন্দে আনন্দে হার মানাতে পারেনি পর্যটকদের আমরা পর্যটকদের যে সমুদ্র সৈকতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জোয়ার ছিল জোয়ারের পর এখন কিন্তু ভাটা সেই ভাটার মাঝেও কিন্তু পর্যটকরা সমুদ্রে গোষণ করছে তারা কোনোভাবেই সমুদ্রে যে নোনা জল সেই নোনা জল ছেড়ে উঠতে চাচ্ছে না আমরা সকাল থেকে দেখতে পেয়েছি সমুদ্রে যে টিউব রয়েছে সেই টিউবে খেলা করছে অনেকে জ্যাটিসকিতে চড়ছে আবার অনেকে সমুদ্রে যে সাময়িক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর উত্তরায় নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি প্রখ্যাত এই কথা সাহিত্যিকের মরদেহ অ্যাপোলো হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে তিনি ক্যান্সার ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন বাদ আসর উত্তরায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে মিরপুর কবরস্থানে দাফন করার কথা রয়েছে তিনি উনিশশো সালে কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন সাতচল্লিশে দেশ ভাগের পর তিনি পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশে চলে আসেন উপন্যাস অবদানের জন্য উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য পরে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয় তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অতি সাক্ষরা ঘর ভাঙা ঘর রক্তের অক্ষর অভিবাসী এবং আমি এবং নদী নিরবধি নামের দুটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন প্রখ্যাত এই উপন্যাসে
मुखे व्यवसायी मोबाइल समय संबंध सकल खबर पे डाउनलोड कर समय संगे थकूँ समय